সাউথ ইস্ট ব্যাংক বিজনেস মিরর অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিস মাজারিন খান দর্শক আজ আমরা আলোচনার বিষয় রেখেছি সংকটময় বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নন ব্যাংক আর্থিক খাতের ভূমিকা আর আমাদের এ বিষয়ে কথা বলার জন্য দুজন বিশেষ ব্যক্তিকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি শুরুতে পরিচয় করে দিচ্ছি আলী ইমাম মজুমদার চেয়ারম্যান মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড আমরা আমাদের সাথে পেয়েছি কাজী মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম চেয়ারম্যান মেরিডিয়ান ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এছাড়াও তিনি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশের অ্যাসোসিয়েশন অব ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমরা দেখছি যে সংকটময় একটা বৈশ্বিক অর্থনীতির মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি এবং সেখানে কিন্তু আমরা দেখছি যে অনেকই সমস্যা হচ্ছে বিশেষ করে বাংলাদেশেও ব্যবসায়ীদের অনেক সমস্যা হচ্ছে গ্যাসের সংকট তৈরি হয়েছে ইলেকট্রিসিটির সংকট তৈরি হয়েছে তারপরও কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক এবং নন ব্যাংক আর্থিক খাতদেরকে দেখছি যে তারা ব্যবসায়ীদের পাশে আছে এবং ঋণের মাধ্যমে তারা উদ্যোক্তাদের সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে মাইডাস ফাইন্যান্স এই ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে তো আপনি কি বলবেন যে আসলে সামগ্রিকভাবে আপনাদের এই নন ব্যাংক আর্থিক খাতের অবস্থান কি আমরা যারা মূলত মাইক্রো স্মল মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে কেন্দ্র করি আমাদের প্রথমত ফোকাস ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে ফোকাসটা চেঞ্জও হয়েছে আমরা আসলে কিন্তু কোভিড দেখা দেওয়ার পর থেকে কিন্তু আমাদের সংকটের মাত্রা বেড়ে যায় যেভাবে আমরা চলছিলাম বিনিয়োগ ছিল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে রিটার্নও থাকতে হয় প্লাস বিনিয়োগ করার জন্য টাকা থাকতে হয় সেই টাকা আমরা পাই এফডিআরের মাধ্যমে প্লাস ব্যাঙ্কগুলি থেকে বড়োয়িংয়ের মাধ্যমে কিন্তু এখানে আপনার কোভিড একটা বড় ধাক্কা দেয় ঢাকাতে আমাদের ক্লায়েন্ট যারা আছে তারা আটকে পড়ে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য অনেকে নষ্ট হয়ে যায় অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য স্ট্রাক অফ হয় এটা করতে তারা আটকা পড়ে তারা আমাদের পেমেন্ট করতে পারে না তারা কেউ পুনঃ তফসিল করে কেউ আসেও না এভাবে ইয়ে হয়ে যায় পাশাপাশি আমরা আরেকটা সংকটের মধ্যে ইয়ে করি সেটা হচ্ছে এটা ইদানিংকালে এটা বেড়েছে আর কি এখানে আমরা যেভাবে লোকের থেকে এফডিআর মাধ্যমে টাকা নিতাম নিতাম যাতে ব্যাংক থেকে একটু বেশি ইন্টারেস্ট রেট দিয়ে আমরা টাকাটা নিতাম তে নেওয়াতে মানুষজন আমাদের কাছে টাকা দিত এটা তো আপনি তো জানেন যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা রাখা একটা বিশ্বাসের ব্যাপার এটা সবাই যদি একসাথে টাকা দেয় তাহলে কিন্তু ইয়েটা হবে এখানে অচল হয়ে যাওয়ার অবস্থা হবে কিন্তু কিছুদিন আগে থেকে বোধ আজকে বোধ হয় পাঁচ মাস ধরে এই প্রবণতাটা দেখা দিচ্ছে যে ব্যাংকগুলি তাদের ডিপোজিটারদের ইন্টারেস্ট রেটটা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে তারাও টাকা পাচ্ছে না এই জন্য বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং অন্যান্য আর একটু কিছুটা হয়তো বা কিছু কিছু কোম্পানি আমাদেরও থাকতে পারে যে থাকতে পারে তারা বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রেটাও কিছুটা গ্যাপের সৃষ্টি হয়েছে এতে হচ্ছে উইথড্রোয়ালের প্রেশারটা বেড়েছে অনেক উইথড্রোয়ালের প্রেশারটা বেড়েছে অনেক এস ফার এস মাই কোম্পানিজ কনসার্ন আমি যেটা বলতে পারি এখন পর্যন্ত আমরা কাউকে টাকা দিতে এখন পর্যন্ত রিফিউজ করেছি বা পারিনি এমন কিন্তু একটা কেসও ঘটেনি হয়তো বা আমরা একটু সময় নিয়েছি হয়তো পাঁচ কোটি টাকা চেয়েছেন বলেছে আপনি আজকে এক কোটি টাকা নেন দুই দিন পর আরও নিয়ে নেবে আমরা হয়তো সময় নিয়েছি কিন্তু প্রতিটা ইয়ে কিন্তু দাবি কিন্তু আমরা মিট করেছি কিন্তু বিজনেসটা আগের ইয়েতে এখন পর্যন্ত ফিরে আসেনি প্রথমত কোভিডের ব্যাপার ছিল দ্বিতীয় নাম্বার আপনার ইউক্রেন যুদ্ধ আরও বড় ধরনের ইয়াতে আসে এটা আপনার ইউক্রেন যুদ্ধ তো আমাদের তেল গ্যাস থেকে আরম্ভ করে বিদ্যুৎ সমস্ত খাতকে এফেক্ট করে এতে কথা যে কিন্তু ক্লায়েন্টরা ক্লায়েন্টরা বিশেষ করে বিনিয়োগকারীরা বড় রকমভাবে ধাক্কার মধ্যে পড়ে তো বিনিয়োগকারীরা যখনই ধাক্কার মধ্যে পড়ে তখনই তারা যে প্রতিষ্ঠান থেকে তারা বড় করেছিল নিয়েছিল এটাকে দিতে ডিফল্ট করে যায় ডিফল্ট করে যায় এমন যখনই ডিফল্ট করে তখনই আমাদের ইয়ের মধ্যে ইয়ে পড়ে আপনার এখানে প্রফিটেবিলিটির মধ্যে ইয়ে আছে এখানে প্রফিটেবিলিটি কমে যায় ক্ষেত্র বিশ্বের লস আছে এই অবস্থার মধ্যে থেকে আমরা বর্তমানে স্ট্রাগল করছি সেই ক্ষেত্রে আপনি তো আসলে সবগুলো ফাইন্যান্স কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ওনার যে স্টাডিটা আমরা দেখলাম সেখানে কিন্তু একটা ভালো কোম্পানি ভালো গ্রোথ নিয়ে এগোচ্ছে এবং এই সংকটময় অর্থনীতিতেও ওনারা কিন্তু গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করতে পারছে কিন্তু বেশিরভাগ কোম্পানি কিন্তু আমরা দেখছি যে সেটা পারছে না যার কারণে ক্লায়েন্ট এবং কোম্পানিগুলোর মাঝখানে একটা বড় ধরনের গ্যাপ তৈরি হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে গ্রাহকদের বিশ্বাসের জায়গা থেকে একটা ঘাটতি তৈরি হচ্ছে তো আপনার কাছে আসলে কি ইনফরমেশন আছে যে সামগ্রিক দিক থেকে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আপনি করেছেন কারণ হচ্ছে যে ব্যাংক এবং অব্যাংক বা নন ব্যাংক ফিনান্স ইনস্টিটিউশনগুলো একই ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে অপারেট করে কাজে ব্যাংকিং সেক্টরে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে যে সমস্ত বিষয়গুলো আসে সেটার প্রভাব আপনার নন ব্যাংক ক্ষেত্রেও পড়েছে পড়ছে কিছুদিন আগে বিশ্ব ব্যাংকের একটা রিপোর্ট বের হয়েছে সেখানে বলা আছে যে বাংলাদেশের ফিনান্সিয়াল সেক্টর যদি আমরা টোটালি ধরি তাহলে বৈশ্বিক যদি এটা কম্পারিজন করি তাহলে একশো চুরাশিটের দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে নাইনটি ফাইভ তার মানে হচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন যে বাংলাদেশের আর্থিক মার্কেটের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে যেগুলো আইডেন্টিফাই করার কারণে আমাদের অবস্থানটা নাইনটি ফাইভে এখনও আছে তো এবং এই রিপোর্টে বলা হয়েছে এই সমস্ত দুর্বলতাগুলো আপনার দূর করতে হবে এখন প্রথম দুর্বলতাটে হচ্ছে যে এই নন ব্যাংক ফিনান্সের ক্ষেত্রে যেমন কি ব্যাংকের মধ্যে আছে যে আপনার ডিফল্ট লোনের ভার বোঝাটা অনেক বেড়ে গেছে এটাকে হ্রাস করতে হবে যে সমস্ত নন পারফর্মিং লোন আছে সেগুলো আপনার কালেক্ট করতে হবে কমাতে হবে আর এছাড়াও বেশ কিছু বিষয় ওরা আইডেন্টিফাই করেছে যেমন কি কর্পোরেট গভর্নেন্সের সেখানে ঘাটতি যে কর্পোরেট গভর্নেন্সে এরকম হওয়া উচিত যারে করে নিয়ম নীতি পালন করে আপনার কাজকর্মগুলো পরিচালিত হয় তাহলে পরে এই সমস্ত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হবে না এছাড়াও আপনার বেশ কিছু বিষয় আছে যে আইন দ্বারা আপনার প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে ব্যাংকের বেলায় ব্যাংক কোম্পানিজ অ্যাক্ট এবং এই ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের বেলায়ও এই ধরনের একটি অ্যাক্ট আছে এই অ্যাক্টগুলোর মধ্যে বেশ কিছু দুর্বলতা আছে যে এইগুলো আপনার রিফর্ম করা দরকার আইনগত রিফর্ম করে কাঠামোটাকে অত্যন্ত রোবাস্ট করা দরকার যাতে এই কাঠামোর অধীনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আপনার এই দুর্বলতাগুলো যেগুলো আছে এগুলো যাতে না থাকে এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের দুর্বলতার সৃষ্টি না হয় তো এই আরেকটা ইয়েটা ইয়ে করেছে যে আইডেন্টিফাই করেছে সেটা হলো যে এই সেক্টরের ট্রান্সপারেন্সি আরও ঘাটতি আছে এটা ট্রান্সপারেন্ট হওয়া দরকার আমি একটু আপনাদের দুজনকে বলতে চাই যেহেতু আপনারা দুজনই গভর্নমেন্টের একদম উচ্চ লেভেলের সার্ভ করে এসছেন এবং আপনারা জানেন যে আসলে কিভাবে এই কর্পোরেট যে জায়গা আমাদের ঘাটতি আছে সেই জায়গাগুলো নিয়ে আসলে সরকারি জায়গা থেকে কিভাবে কাজ করা যায় সেই জায়গাগুলোর অবস্থান কিন্তু আপনাদের আছে তা আপনারা যেহেতু আপনি একটা প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন আমরা দেখি যে রিহাব কি করে রিহাবে কিছু কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত করে দেয় যারা রিহাবের মেম্বারশিপ থেকে বাদ যায় তো আপনাদের এই অ্যাসোসিয়েশন যদি স্ট্রেনদেন করা হয় যেমন আমরা রিসেন্টলি দেখেছি ইন্টারন্যাশনাল লিজিং দেখেছি পিপলস লিজিং দেখেছি তারা গ্রাহকদের টাকা আত্মসাৎ করেছে এবং মানুষের মধ্যে আস্থার জায়গা সংকট করেছে যার কারণে মাইডাস বা অন্যান্য ভালো যে কোম্পানিগুলো তারাও কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় এইসব খারাপ কোম্পানির কারণে তো এটির জন্য কি গভর্নমেন্ট থেকে কোনো প্ল্যানিং হচ্ছে যে বা আপনারা অ্যাসোসিয়েশন যারা করছেন নতুন এই অ্যাসোসিয়েশন থেকে কি আপনারা কোনো প্ল্যানিং করছেন যে যারা এই ধরনের কোম্পানি করবে তাদেরকে আপনারা মেম্বারশিপ দিবেন না বা তাদেরকে আপনারা একটা নোটের মধ্যে রাখবেন এবং পরবর্তীতে তাদের ব্যাপারে স্টেপ নেওয়ার জন্য কারণ পুরোটাই তো বাংলাদেশ ব্যাংক মনিটর করবে ব্যাংক এবং নন ব্যাংক যেগুলোই আছে কিন্তু আমরা তো দেখি যে নন ব্যাংকগুলোর আন্টারপ্রিনারশিপদের ক্ষেত্রে বা ছোট ছোট এসিমি উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে অনেক কাজ করে জেলা পর্যায়েও তাদের কাজের পরিধি অনেক কিন্তু যখন এই উদ্যোক্তাদের নাম করে কিছু স্বার্থনেশী মহল এই টাকাগুলো তুলে নিচ্ছে এবং পরিচালনা বোর্ডও তাদের সাথে থাকছে তো সেগুলো নিয়ে কি আপনাদের দুজনের মধ্যে কোনো চিন্তা আছে যেহেতু আপনারা সরকারের উচ্চ লেভেলে কাজ করেছেন ইনফ্যাক্ট আমি স্যার না ঠিক আছে আমি যদি বলি আমাদের এনবিএফআই যেগুলি আছে এগুলো কিন্তু ঠিক জেলা পর্যায়ে শাখা প্রসারিত খুব কমই আছে আমাদের বোধ মানে টোটাল আট নটা আছে টোটাল সারা দেশে কারণ আপনার এগুলির ক্যাপাসিটি সীমিত আমাদের ক্যাপাসিটি সীমিত কিন্তু আমাদের এসিমি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এরা বিভিন্ন কুটির শিল্প মাইক্রো শিল্পকে তারা ফাইন্যান্সিং করে দুইশো সাতাশিটা ব্রাঞ্চ আছে আমাদের সারা বাংলাদেশে আচ্ছা না আপনি যেটা বলছেন এসিমি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এসিমি ফাউন্ডেশনের সাথেও আমি সময় রাজার আমি একটু একসময় আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম আমার বন্ধু বান্ধবরাও ছিল এটার সাথে তো এখানে আপনার যে কথাটা বলছেন যে বিশ্বাসযোগ্যতাটা এখানে যে গ্যাপটা সৃষ্টি হয়েছে এখানে যে কোম্পানিগুলি এখান থেকে টাকা বড় পরিমাণ টাকা এখান থেকে সরালো তারা কিন্তু আমাদের জন্য বড় রকম একটা থ্রেট ইয়ে সৃষ্টি করেছে এবং এটাই কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতার একটা ইয়ে সৃষ্টি হয়েছে পাশাপাশি ব্যাংকগুলো টাকা টানছে ব্যাংকগুলো টাকা টানছে কম্পিটিশান বিটুইন ব্যাংক অ্যান্ড এনবিএফআই 
তারা কিন্তু মানুষের কাছে পরিচিতি কিন্তু অনেক বেশি ব্যাংকের ব্যাংকের পরিচিতি কিন্তু অনেক বেশি বেশ ক্রিয়া সরকারি ব্যাংক আছে ওইগুলো সম্পর্কে মানুষ কিন্তু আবার যে টাকা কম ইন্টারেস্ট হলে ওইখানে রাখি ওই ধরনের একটা ইয়ে আছে অ্যাজ ওয়েল এজ আমাদের কিন্তু বর্তমানে এই যে আমাদের মানি মার্কেট থেকে যে ডলার বিক্রির জন্য বা যা কিছু বলেন বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু ব্যাংকগুলি থেকে টাকা নিচ্ছে টাকা নিয়ে তো ডলার কিনতে হয় তো এতে কিন্তু যে আমাদের অনেক টাকা কিন্তু ওইখানে চলে যাচ্ছে তো টাকারও একটা সংকট দেখা দিয়েছে কিন্তু অ্যাজ ওয়েল এজ যারা টাকা ডিপোজিট রাখতে হয় আপনার আমরা তো এফডিআরের মাধ্যমে টাকা নিতাম একমাত্র ইয়ে তো এটাই তাদের আর্থিক সংগতির মধ্যে একটা ইয়ে আসছে টাকার প্রয়োজনও তাদের দেখা দিচ্ছে টাকা ভাঙানোর জন্য প্রয়োজন হ্যাঁ এই সবটা মিলেই কিন্তু জিনিসটা ইয়ে হয়েছে मूलत उद्देश्य हमन भाव एक्सल करानो एम भाव इम्प्रूव करा जाते करे देश के देशर उन्नयन के एवं देश ग्रोथ के बेटार सार्व करते आनी जो एखकर जो अवस्था आज है जो ये विश्वास जदि आपनर मानुषे ना थे कन्फिडेंस जो ना थे जो मानुष शंका थे तेल पर एन बी एफ आई गलो तर रोल प्ले करते पर भर कारेक्टिव मिजार्स क्यों से मिजार्सगुल দর্শক আমরা একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরছি সাউথ ব্যাংক বিজনেস মেয়ের অনুষ্ঠান বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাউথ ইস্ট ব্যাংক বিজনেস মেয়ের অনুষ্ঠানে আপনি বলছিলেন যে আপনাদের এই সেক্টরটাকে ঢেলে সাজানোর জন্য আপনারা সব কোম্পানিগুলো মিলে একটা অ্যাসোসিয়েশন করেছেন তো এই অ্যাসোসিয়েশনটা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা তৈরি করেছেন আপনি কি দর্শকদের সামনে বলবেন যে মানুষের আস্থা বাড়ানোর জন্য এবং সামনে এই সেক্টরকে ঢেলে সাজানোর জন্য আপনারা কি কি পদক্ষেপ হাতে নিয়েছেন যেহেতু অ্যাসোসিয়েশনটি নতুন এক নম্বর কথা হলো যে বর্তমান আইন যে রুলস রেগুলেশন যেগুলো আছে এটাকে ব্যাপক একটা পরিবর্তন করে আপনার একটা রোবাস্ট রিজিম আমরা এস্টাবলিশ করতে চাই যার অধীনে এই ধরনের যে ইদানিংকালে যে মানে আনফরচুনেট যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে এই ধরনের ঘটনা যাতে না হতে পারে দিস ইজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো রেগুলেটের যারা আছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আমরা এমনভাবে এঙ্গেজ হতে চাই যাতে করে রেগুলেটরি আপনার কন্ট্রোল যাতে এমনভাবে থাকে যে সুপারভিশনটা এমনভাবে থাকে যাতে করে নিরাপদে এই সমস্ত কোম্পানিগুলো অপারেট করতে পারে নাম্বার থ্রি হলো যে ক্লায়েন্টদের সার্ভিস সে যেই ধরনের চা সার্ভিস চায় এখনকার পর্যাপ্ত সার্ভিস আপনার এন বি এফ আইগুলো দিচ্ছে না বরং এন বি এফ আইগুলোকে আরও সমর্থ করে তুলব যাতে করে ক্লায়েন্টদের যেই প্রয়োজন হয় সেই ধরনের প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস যাতে তারা ক্লায়েন্টদেরকে দিতে পারে আর তিন নম্বর কথা হলো যে কর্পোরেট গভর্নেন্সটা যাতে ইম্প্রুভ হয় মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে স্বচ্ছতার সঙ্গে ট্রান্সপারেন্সির সঙ্গে এখানে কার্যকলাপ গৃহীত হচ্ছে এই ধরনের আপনার ভিতর থেকে মানে উইদ ইন এন বি এফ আই আমরা এই অর্গানাইজেশনাল রিস্ট্রাকচারিংয়ের জন্য এবং আইনগত কাঠামোগত যে পরিবর্তন আছে সেটার জন্য এবং রেগুলেটরি যে সুপারভিশন আছে সেটাকে বাড়ানোর জন্য জোরদার করার জন্য আমরা আমাদের সুপারিশগুলো কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরব এবং এইটার অধীনে যে নতুন আপনার এন বি এফ আই রিজিমের কথা আমরা চিন্তা করছি সেই অবস্থা যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারি তাহলে সাধারণে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আস্থা এবং বিশ্বাস কনফিডেন্স থাকবে যাতে করে তারা এই এন বি এফ আইয়ের সঙ্গে আপনার ট্রানজ্যাকশান করতে পারে এবং এন বি এফ আইগুলো দেশের উন্নয়নে সঠিক অবদান রাখতে পারে এন বি এফ আই আমি দেখি যে গ্রাহকদের অনেক চাহিদা থাকে যে অনেক গ্রাহকই আসলে ফরেন এক্সচেঞ্জের সাথে জড়িত তারা এই কার্যক্রমের সাথে থাকে কিন্তু যারা ব্যাংকে বিভিন্ন ধরনের গ্রাহক সেবা নেয় তারাই ফরেন এক্সচেঞ্জের সাথে কাজ করতে পারছে কিন্তু এন বি এফ আই কাজ করতে পারছে না তো আপনারা তো সেটার সাথে সংযুক্ত না এখন কি আপনারা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে কোনো আবেদন জানিয়েছেন কিভাবে আসলে এন বি এফ আই গুলো ফরেন এক্সচেঞ্জের সাথে এখনো করা হয় নাই প্রয়োজন আছে কি আমাদের অ্যাসোসিয়েশনে একটা আলোচনা হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে যে আমরা ফরেন আপনি যেমন মাইডাসে কাজ করছেন সে ভেরি বিগ কোম্পানি আপনারা কি মনে করছেন আপনাদের যদি প্রয়োজন থাকে তখন ওনারা তো বাংলাদেশ ব্যাংকে সবাই মিলেই আলোচনা করবে বাট আপনাদের প্রয়োজন আছে কিনা আমাদের প্রয়োজন তো অবশ্যই আছে প্রয়োজন অবশ্যই আছে কারণ আপনার যখন কোনো একটা 
আমাদের একটা ক্লায়েন্ট বড় করবে আমাদের থেকে তখন আপনার জাহাজ আনবে ছোট জাহাজ বা ইয়ে আনবে তখন তো সে আমার টাকাটা নিয়ে তো সে এলসি খুলতে হবে এলসি খুলতে সে অন্য ব্যাংকে চলে যাচ্ছে ব্যাংকে চলে যাচ্ছে তো এটা যাতে এখনও করা যায় তো এইসব ব্যাপার নিয়ে আমার মনে হচ্ছে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনটা কিন্তু যদিও এটা বয়স দুই বছরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু খুব বেশি অ্যাক্টিভ না এটা কয়েকদিন আগে আমরা এজিএম করলাম আর কি আমার মনে হয় এটা ভাইব্রেন্ট হবে ওচেরই ভাইব্রেন্ট হবে আর যেটা রিহেবের যে এক্সাম্পলটা আপনার দিলেন এটা কিন্তু ব্যাংক সেক্টরও কিন্তু নাই ব্যাংকে কিন্তু বেশ কিছু ব্যাংক কিন্তু আপনার মানুষকে টাকাই দিতে পারে নাই এবং অন্য ব্যাংক থেকে টাকা এনে গভর্নমেন্ট কিন্তু ওই ব্যাংকগুলিকে ইয়ে করে রাখছে এখানে এন বি এফ আইয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এখন পর্যন্ত ওরকম হয় নাই যদিও এন বি এফ আই বসে গেছে দুই একটা কিন্তু কিন্তু বসে গেছে হয়তো গভর্নমেন্ট কোনোভাবে এটাকে সেল বেস করার চেষ্টা করতেছে কিন্তু ব্যাংকে আপনার দুটি আমি নাম বলবো না এখানে নাম বলাটা ঠিক হবে না আপনি দেখেন যে তিনটা সরকারি ব্যাংকে এনে একটা ব্যাংকে সেল বেস করানো হয়েছে টাকা দিয়ে সে ইয়ে করে একশো কোটি টাকা করে তারা দিয়েছে তো একমা ওইখানে ওই ব্যাংকগুলিকে ব্ল্যাকলিস্ট করা বা ইয়ে করার প্রক্রিয়া কিন্তু ব্যাংকে আসার এখন পর্যন্ত করে নাই তো আমাদের এখানে এটা গুড আইডিয়া গুড আইডিয়া আমাদের চেয়ারম্যানও এটা ভাবছেন চেয়ারম্যান এটা ভাবছেন যে এখানে আমরা এটা এখন যেহেতু আমরা স্মার্ট বাংলাদেশে এসছি এবং আমরা সেটা চিন্তা করছি যে আমরা সবকিছু করব ওয়ান বাটন প্রেস করলে যাতে সব ইনফরমেশন চোখের সামনে চলে আসে কারণ কোন কোম্পানি কোন গ্রাহকের কত টাকা মেরে নিয়েছে বা সেই তথ্যগুলো কিন্তু একেবারেই আমরা কিন্তু হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছি তো সেটি আসলে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কাজ করা খুব বেশি সহজ হবে না যদি না বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতা তারা না পায় তারা তথ্যগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকে দিলে বাংলাদেশ ব্যাংক ভালো এবং খারাপ এবং মাঝারি এগুলো যদি আলাদা করে তাহলে সুযোগগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে তারা পাবে কারণ মাইরাস যদি এখন না ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এর সুযোগ সুবিধা একই রকম হয় তাহলে তো গ্রাহকও বুঝতে পারবে না যে কোনটা ইন্টারন্যাশনাল লিজিং আর কোনটা হচ্ছে গিয়ে মাইরাস একটা জিনিস একটু মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে শুধু ডাউনসাইড না আপসাইড দেখা প্রয়োজন আপনার 1981 সালে এনবিএফআই এই দেশে কার্যক্রম শুরু করে আজকে বাংলাদেশে আইডিএলসি আইপিডিসি এই ধরনের বেশ বড় ধরনের কিছু এনবিএফআই আছে যারা আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক সুনামও তাদের আছে তাদের কাজকর্ম আপনার চমৎকার কাজকর্ম এবং কাজের পরিধিও তার অনেক বিস্তৃত যাতে করে সাধারণ মানুষকে ওরা সেবা দিতে পারছে তো কাজেই সামনের দিনগুলোতে আমরা এটাই চিন্তা করব যে এমন একটা ইন্ডাস্ট্রি করা যেখানে মানুষের আস্থা হয় যেখানে মানুষের বিশ্বাস হয় আর যেখানে মান মানুষের প্রয়োজন অনুসারে সঠিক প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস ঠিক সময়ে ঠিকভাবে আপনার ক্লায়েন্টকে আছে তো যদি বেড়ে যায় তখন কি আপনার গ্রাহক হারাবেন না বা আমরা যেটা মনে করি যেটা মার্কেটের উপর ছাড়তে হবে এটা অনেকদিন পর্যন্ত কিন্তু এটা ইন ফেভার অফ ক্লায়েন্ট আমি খুব ইয়ে মনে করি না যেটা এটাকে খুব ফেয়ার ব্যাপার মনে করি না যে ব্যাপারে ধরে রেখে তাদেরকে কম ইন্টারেস্টে ইয়ে দেওয়া লোন দেওয়া কারণ তাদেরকে আরও অনেক ধরনের সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে আসলে হ্যাঁ জি প্লিজ স্যার বলেন না আমি বলি দিতে চাইলে আমাকে আমি মনে করি যেটা যখন ব্যাংক ইয়ে হবে তখন আমরা মানে ব্যাংকের পাশাপাশি আমরা করতে পারবো এটা কিন্তু আগে ছিল না এই যে নয় ছয়ের থেকে কিন্তু আপনার ক্যাপিংটা আসে এর আগে কিন্তু ক্যাপিং ছিল না তখন ব্যাংকও বিজনেস করছিল আমরাও বিজনেস করছিলাম তার মধ্যে খারাপ ব্যাংকও ছিল খারাপ এন বি এফ আইও ছিল ইয়ে করে আসলে বাজারে একটা রেট হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই কারণ আপনি একজন ভালো বড়োয়ার লোনই আমি আপনাকে কম ইন্টারেস্টে লোন দিতে পারি কেননা আপনার কিন্তু আমার ভাবনা নাই যাকে নিয়ে ভাবনা আছে লোন কালেকশানে আমার যথেষ্ট কসরত করতে হবে সেখানে আমি ইন্টারেস্ট রেটটা বেশি রাখবো কারণ রিস রিস্কটা ওখানে বেশি যেখানে রিস্ক বেশি সেখানে ইন্টারেস্ট বেশি এটাই হলো ওপেন মার্কেটের ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল এটা বাদ দিয়ে আপনার যে ফিক্সড একটা রেট থাকবে এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আপনারা জেলা পর্যায়ের অ্যাক্টিভিটিগুলো আপনাদের কম এবং বিশেষ করে ব্যাড লোন যেগুলো সেগুলো পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে ক্লাসিফাইড লোনের কথা আমি বারবার বলছি সেগুলোর পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কি আপনারা কোনো চিন্তা করছেন কিভাবে যে যেহেতু আমাদের তারল্য সংকট এখন প্রকট তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অর্থের যোগানটা কিভাবে আনবো থ্যাংক ইউ এটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোয়েশ্চেন আমরা আমাদের রিসোর্স যা আছে জনবল এবং অন্যান্য যে সমস্ত কম্পিউটেশনাল অ্যাবিলিটি যেটা আছে এগুলো আমরা ব্যবহার করছি যাতে করে এই যে সমস্ত অ্যাকজেস্টিং লোন আছে এগুলো কালেক্ট করা ক্লাসিফাইড লোন যেগুলো আছে এটা কমিয়ে নিয়ে আসা আপনি দেখবেন যে 
আপনার এন বি এফ আই সেক্টরে পোর্টফোলিও সাইজ সেম রয়েছে কিন্তু আপনার ক্লাসিফাইড লোন কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে কাজেই এ সাইডটার উপরে আমাদের গুরুত্ব দিতে হচ্ছে আমরা বেশি বেশি করে ফোকাস করছি এবং কালেকশানটা বাড়ানোর চেষ্টা করছি একটা এক্সাম্পল দেই কিছুদিন আগে আমার একটা লোন ছিল এক কোটি টাকার একটা লোন সে এতদিন পর্যন্ত ইন্টারেস্ট দিয়েছে এখন বলছে যে আপনার টোটাল এত আপনি পাওনা আছেন আমি এত টাকা কম দিয়ে আমি পুরোটা দিয়ে দিতে চাই সো আমি ভেবেছি যে এটাই সঠিক আমার জন্য ভালো তার জন্য ভালো সো সে লোন ফ্রি লোন মুক্ত হয়ে গেল আর আমি আমার টাকাটা রিকভার করে ফেললাম সংকটময় এই অর্থনৈতিক সময় এবং নির্বাচনী বছরে আমরা তো দেখছি যে গ্রাহকের আস্থাও অনেকটা কমে গেছে এবং আপনারাও যারা বড় আর যারা আছেন তারাও এখন নতুন নতুনভাবে চিন্তা করছেন আবার আপনারাও চিন্তা করছেন নতুন গ্রাহক খোঁজার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি আপনার পরামর্শ আছে যে এই সেক্টর ঢেলে সাজানোর জন্য না যেটা এই নির্বাচনের বছর দেখে আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত যে এখানে কিন্তু আমরা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরটা তার মধ্যে এই নির্বাচনের কারণে যাতে হাত না দিই এখানে এটাকে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের নিয়মে এটা চলুক ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের নিয়মে এটা চলুক কাউকে খেলাপি মুক্ত করার জন্য কাউকে কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য যাতে কোনো রকম জারি আদেশ জারি না হয় আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আশা করছি আসলে সেক্টর ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনাদের নতুন অ্যাসোসিয়েশন আরও নতুন নতুন পরামর্শ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে কাজ করবে এবং সেক্টরটাকে ঢেলে সাজানো হবে কর্পোরেট গভর্নেন্স আরও বেশি স্ট্রাকচার ওয়েতে কাজ করার জন্য সহযোগিতা করবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা সামনের দিনগুলোতে আমাদের বিষয়গুলো নিয়ে আপনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে আসবো তাদের উপদেশ নিয়ে আমরা সামনের দিকে আমাদের কার্যক্রমগুলোকে আরও শানিত করব আপনাকে ধন্যবাদ আর দর্শক এই ছিল আজকের মতো সাতিশ ব্যাংক বিজনেস মিরর অনুষ্ঠান দেখা হবে আগামী সপ্তাহে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন